Good morning. For number, can you last it? Applications of uh, polymers are no kid. Applications of some important polymers. Either can no kid and lastly and lastly number Teflon no key. PVC and Teflon, Bakelite, Kevlar, Nomex, Alexan, Volula uh, artificial light and dark and synthetic polymers in there. Applications and number kind of last leg under the pin uncle other bit it synthetic rubber in the arena portion like a ball but synthetic rubber in the vernal and the edicum synthesize the seed the gunna label in the nonda kid gunna rubber a lay upon rubber and the other rubber and the rubber no vernal in the muck get in the natural rubber. Comes from the latex of Hevia brasiliensis. No, another rubber chedi, another rubber plant, another rubber plant in the latex, another natural rubber. It is otherwise called polycis isoprene. That is polymer form of cis isoprene. Bill a monomer and then cis isoprene. Sisson or Nalandana, or chemistry, or chunder detail at the Padikan either. Sisson or Nal and spatial orientations and very molecule in a alkene and double bonded idler compound in a rend geometrical forms in an idiom better. One of the varina system, one of the varina trans. A cis form under transform under. And a group same side of the angle in the line cis form and worry then the monomer is three bhaga noka e molecule in there it three bhaga noka at the left in double bond in there e double bond in there it is a double bond and double bond in the upper two birthday in the carbon in there group which is done number for a way e group in a e hydrogen in what they come but it is not a hydrogen in what they come and the same group same side in the can angle we will transform the opposite side. 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 We will transform Naturally, it is a rubber. It is a polymer of cis isoprene. Isoprene is a 2 methyl buta 1 3 dye. Buta 1 3 dye is a 1 3 dye. It 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 is a double bond. It is a 1 3 dye. Then, we have 2 methyl. 2 methyl is 4 carbonates. In the second carbon, there is a methyl group. Then, 2 methyl buta 1 3 dye. Buta buta is 7. Then, in the second carbon, there is a methyl group. That is CS3. Then, there is a methyl group. Sorry, there is a methyl group. Double bond start is in and another one where a two meter buta one three day a compound in a blick in a pair and a isoprene common name on isoprene upon a molecule other the two meter buta one three day in polymerizes polymerizes the kitten a compound in a number of the very poly cis isoprene right a molecule other the isoprene lip Cis orientations lana substituent sitting another. Up in the trans hypo and the written. Well, um, milk is here, rubber in the kitty, latex nor another. Polycis isoprene vera, poly trans isoprene anangil, rubber in the yajuri with a proper team, ayalaganicilla. Okay, Anganthola, Chedil, Chella, um, Bagatunda, other Obeo illata rubber plants ana. Utta Parchana Paparayam, and Uncle Talkala are three detailed to Padikenda. Uncle other polysis isoprene number and decor or normally older plants in the kitten latex comes in the form of 
polysis isoprene. Apa adanya ane itu nu beraya natural rubber nu beraya. Apa nama ini natural rubber ni sint natural rubber ni nama ke sintesis itu dikira. Hengil al sintetik itu berapa lama? Ada yang ni anda aku it is made from polysis isoprene. Ale isoprene ni polymerize itu nama ke sintetik itu sintetik rubber itu. Apa sintetik rubber like other polymers. is made from various petroleum based monomerizes by isoprene it is mainly obtained from petroleum product petroleum nammal fractional distillation vadi cheyumbulana pala pala monomers kittum adil oru mono adil oru molecule ennu parayunnathu buta 13 diene styrene angane ulla compound okkeyanu appo adhi namukku endu undaakkam synthetic aayittla rubber undaaki edukkan pattu okay ini pala type Sintetik rubber ada. Ayat itu London tu orang yang na itu important ayat London tu orang yang na the styrene butadiene rubber. Most prevalent sintetik rubber is styrene butadiene. Styrene butadiene yang jadi ni terlalu rubber. Okay. Apa aduh? Amak yang ni orang dah kau macam styrene ni dekka, butadiene ni dekka, reaction condition tu supply dia. Power ni dia orang macam jadi ni styrene butadiene rubber. S B R ni orang yang na Compound di lek ayat mar. Ini adalah nama nama itu derived from co-polymerization of styrene buta one three buta diene. One three buta diene ni adalah buta one three diene ni adalah. Rendu ceri ayat. Apa? Nama kita sintetik rubber ni. Orang example ni mana ada ayat. SBR type of rubber which is formed by the co-polymerization of styrene and buta diene. Ayat ni kita ni beri SBR rubber. Insya Allah. Ini tu matra lah sintetik rubber. Ini orang dua baru type mana orang ini tu. Nampak ini form dengan sisa isoprene tanpa polymerize ya. Nampak kita samsi yang ribet ini mana dua dal kali itu tu. Ia lama matran dengan ni leh rubber ni monomer. Enam baru ni leh. Asyik ya. Ia lama matran itu tu mana kita nampak dengan dua kaum. Muta one three diene sis form ini dikira isoprene yang kita lembut a one three diene yang kita. Ini dia polymerize ya. Apa nampak dengan itu tu. Rubber ni dah nene, natural rubber ni dah nene, synthetic form kita. Okay, anggana nungguk kanda ka. Anggana beli kita anggana kanda ka nara rubber ni ane tu beraya polyisoprene, prepared by the polymerization of synthetic isoprene. Nampol isoprene synthetic synthesis ini, aru synthesis ini nampol kade nno wangi nno, nene dia nene polymerize ini, apun dengan dah polyisoprene nado. Ni deh bola baru type of synthetic rubber ni ane, chloroprene. It is prepared by the polymerization of 2-chlorobutavanthridine. Nampol ni erthe pernah isoprene itu baru ini tu 2-methylbutavanthridine. Nana chloroprene itu baru ni ale 2-chloro. Ni erthe second position ni methyl baru. Ini ni second position ni chlorine atom beri. Atre lalu beti asa. Apa chloroprene itu baru ni ale it is made by the polymerization of 2-chlorobutavanthridine. Buta diene ni ada dengan apa itu, ni adalah perum buta one three diene ni ada dengan apa? Apa? Tiga type of synthetic rubber ni, kita nak lihat. Orang yang baru ni styrene buta diene rubber, styrene buta diene jadi ni adalah rubber. Ada, ini adalah orang yang dah styrene one three buta diene kita react itu copolymerize itu. Ia ni kita nak natural rubber ni monomer itu lah. Isoprene ni adalah polymerize itu synthetic Ah, itu lah polyisoprene, synthetic rubber, mana kita kau betul. Lagi lebih banyak orang orang itu chloroprene. Chloroprene anda kan itu two chlorobutavanthridine ini, ini dia polymerize sejauh ini. Bagi orang ke chloroprene form, chloroprene orang orang itu synthetic rubber itu. Ini adalah tiga type of synthetic rubber. 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 Ini adalah tiga type of synthetic Synthetic rubber ni allah rubber ni entina na, nama le synthetic rubber ni undak na. Natural rubber istem boleh available ana. Ini tu nama le synthetic rubber undak na la cara ni dah. Orang cara ni, entah macam mana tu. Ah, orang cara ni macam mana tu. Rubber ni availability korang bawa umur. Kalau rubber ni entah gilem kerisina macam mana, rubber ni lah boleh. Apa tu mungkin rubber ni illa. Tyre la ke, entah mungkin lu begini rubber ni lah. Baik rubber ni illa. Apa tu mungkin entah dia macam mana synthetic rubber ni undak na betul. Apa nama kita sendiri saya sih? Ia, ber condition scenario ni orang ini tu, rubber ini dia availability, sorry, rubber ini dia property matter ability. Adalah naturally, nama kita kita rubber ni 
ചില ചില പ്രോപ്പർട്ടീസ് കുറവായിരിക്കും അപ്പൊ നമ്മൾ അതിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ബ്യൂട്ടാ വന്ത്രി ഡൈനൽ വെച്ചിട്ട് സ്റ്റൈലിൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും അക്രിയർ നൈട്രൈൽ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലോറോപ്രീൻ വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ നമ്മൾ പല വെറൈറ്റി ഓഫ് റബ്ബർ സിന്തസൈസ് ചെയ്യും അപ്പൊ അവർക്കൊക്കെ ഓരോ ടൈപ്പ് ഓഫ് റബ്ബർ നാച്ചുറൽ റബ്ബർ ആയാലും സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിനായാലും ഓരോ റബ്ബറിനും ഓരോരോ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ പ്രോപ്പർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് അവർ ഫൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്ന റബ്ബർ എല്ലാം ഇന ഇലാസ്റ്റമർ തന്നെയാണ് ഇലാസ്റ്റമർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന് ആദ്യം കൊടുത്ത ഫോഴ്സ് വെച്ച് അതിൻ്റെ ഷെയ്പ്പ് മാറുന്നു ആ ഷെയ്പ്പ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം അത് അതിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷെയ്പ്പിലേക്ക് തിരിച്ചു വരുന്നു ഫോർ എക്സാമ്പിൾ റബ്ബർ ബാൻഡ് റബ്ബർ ബാൻഡിൽ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് അപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പം അത് ഇലോങ്ങേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ പക്ഷെ നമ്മൾ ഫോഴ്സ് വിഡ്രോ ചെയ്യുമ്പം അത് പൂർവ്വ സ്ഥിതിയിലേക്ക് മടങ്ങി വരും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള മെറ്റീരിയലിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഇലാസ്റ്റമർ അങ്ങനെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന റബ്ബർ എല്ലാം കംസ് അണ്ടർ ദ കാറ്റഗറി ഓഫ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇലാസ്റ്റമേഴ്സ് ഓക്കെ ദർ ആർ മെയിൻലി പോളിമേഴ്സ് ദീസ് ആർ മെയിൻലി പോളിമേഴ്സ് സിന്തസൈസ്ഡ് ഫ്രം പെട്രോളിയം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഇതിനെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന മോണോമർ സ്റ്റൈറീൻ ആയാലും അക്രിലോ നൈട്രോയിൽ ആയാലും ക്ലോറോപ്രീൻ ആയാലും എല്ലാവരും ഉണ്ടാക്കി എടുക്കുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സോറി പെട്രോളിയം ബൈ പ്രോഡക്റ്റ് എന്നാണ് ഓക്കെ ഇനി അബൌട്ട് തേർട്ടി ടു മില്യൺ മെട്രിക് ടൺസ് ഓഫ് റബ്ബേഴ്സ് ആർ പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ആനുവലി ആൻഡ് ഓഫ് ദാറ്റ് എമൗണ്ട് ടു തേർഡ്സ് ആർ സിന്തറ്റിക് തേർട്ടി ടു മില്യൺ മെട്രിക് ടൺ റബ്ബർ ടയറിലായാലും അല്ലെങ്കിൽ വേരിയസ് ആപ്ലിക്കേഷൻസിനും ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ മൂന്നിൽ രണ്ട് ഭാഗവും എന്താണ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറാണ് ഉപയോഗിക്കുക ഓക്കെ ഇതൊക്കെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളാണ് ഗ്ലോബൽ റവന്യൂസ് ജനറേറ്റഡ് വിത്ത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബേഴ്സ് ആർ ലൈക്ലി ടു റൈ റൈസ് ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് യു എസ് ഡോളറിലേക്ക് മില്യൺ ഡോളറിലേക്ക് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതോടെ വരു അത്രയും വരുമാനം നമുക്ക് എന്തെന്ന് കിട്ടും സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ എന്ന് കിട്ടും എന്നൊക്കെയാണ് കണക്ക് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ യൂസസ് നോക്കാം ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ഓട്ടോമോട്ടീവ് ഇൻഡസ്ട്രി ഫോർ ടയർ അതാണ് അതിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ഏത് ടയർ എടുത്താലും അതിനകത്തുള്ള മെയിൻ കമ്പോണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറോ അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ റബ്ബറോ ആയിരിക്കും ഓക്കെ പിന്നെ ഡോർ ആൻഡ് വിൻഡോ പ്രൊഫൈൽ അതായത് ഡോറിൻ്റെ ഒക്കെ ഔട്ടർ ബീഡിങ് വന്ന് ഇടിക്ക ഇടിക്കുമ്പം ഡോർ തടി കൊണ്ടുള്ള ഡോർ ആണെങ്കിൽ രണ്ടു മൂന്ന് ഇട്ട് ഇടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ അറ്റം കൊണ്ട് പൊട്ടും അപ്പം അത് വരാതിരിക്കാൻ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അറ്റത്ത് റബ്ബർ ബീഡിങ് കൊടുക്കും അപ്പം വന്ന് ഇടിച്ചാലും ഇലാസ്റ്റമർ ആയതുകൊണ്ട് അത് ബൗൺസ് ചെയ്ത് തിരിച്ചു പോകും അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻസിലൊക്കെ ആഞ്ഞ് വന്ന് ഇടിക്കാൻ സാധ്യതയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ അതായത് കടലിനോട് ചേർന്ന സ്ഥലം അല്ലെങ്കിൽ മൗണ്ടൻ ഹില്ല് ഏരിയാസിലൊക്കെ റബ്ബർ കൊണ്ടിട്ടുള്ള ബീഡിങ് കാണാൻ പറ്റും ഡോറിലായാലും വിൻഡോയിലായാലും അതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്ന റബ്ബറിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ആണ് പിന്നെ ഹോസ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഗാർഡനിങ് ഹോഴ്സ് അതേപോലെ ബെൽറ്റ് ബെൽറ്റ് നിങ്ങൾക്കറിയാമല്ലോ അത് വലിയ ഇതുള്ളത് കൊണ്ട് എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ബെൽറ്റുകളൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞ റബ്ബർ സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ മാറ്റിങ് ആൻഡ് ഫ്ലോറിംഗ് അത് ഭയങ്കര ഒരു ആപ്ലിക്കേഷൻ ആണ് അതായത് നമുക്ക് അതിനെ അടിച്ച് പരത്താൻ പറ്റും റബ്ബറിനെ ഷീറ്റ് റബ്ബർ ഷീറ്റ് ആയിട്ടാണല്ലോ നമ്മൾ പ്രോസസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതേപോലെ ആ ഷീറ്റിനെ വലിയൊരു ഷീറ്റ് ആക്കി എന്ത് പറ്റും അത് മാറ്റിങ്ങിലോ അതായത് ചവിട്ട് മെത്തയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഫ്ലോറിംഗ് കാർപ്പറ്റിലോ ഒക്കെ ആയിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് അതിന്റെ സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന്റെ രണ്ട് മൂന്ന് ആപ്ലിക്കേഷൻസ് എന്ന് പറയാ ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് സിൽക്ക് തന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ സിൽക്ക് എന്താണ് സിൽക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കറിയാം ആ പട്ടണ നൂൽ പുഴുന്ന് നമ്മൾ വേർതിരിച്ച് എടുക്കുന്ന വലിയ വലിയ നൂലുകൾ ആ നൂലിന് പ്രത്യേക ഭംഗിയാണ് അതുകൊണ്ട് അത് മെയിൻ ആയിട്ട് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലാണ് ഉപയോഗ
ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ആണ് ഇത് യൂട്യൂബിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കാണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ഇതിനു വേണ്ടി പറഞ്ഞ പറയുന്നതേ ഉള്ളൂ ആദ്യം അയാൾ കുറെ സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ വൂള് സിൽക്ക് പിന്നെ വേറൊരു ടൈപ്പ് ഓഫ് ഫാബ്രിക് പിന്നെ ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ്ഡ് സിൽക്ക് നമുക്ക് ഈ രണ്ട് ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ആവശ്യം സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും അപ്പം ഇവ രണ്ട് ഇവ രണ്ടുപേരും എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് ഈ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവർ കാണിക്കും ആദ്യം അവർ ഹ്യൂമൻ ഹെയറിനെ കത്തിക്കും ഫ്ലെയിം ടെസ്റ്റ് ആണ് അപ്പം ഇത് ഇങ്ങനെ കത്തിച്ച് നോക്കുന്നു അപ്പൊ ആ കത്തുന്നതിന്റെ ഇതിൽ നമുക്കത് വ്യത്യാസം മനസ്സിലാവും നോക്കിക്കോളും ആദ്യം അത് ഹ്യൂമൻ ഹെയർ ആണെങ്കിലും എന്ത് പറ്റും നല്ല പോലെ കത്ത് കത്തിയതിന് ശേഷമാണ് അവർ ശരിക്കും അനലൈസ് ചെയ്യുന്നത് കത്തുമ്പോൾ തന്നെ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഉരുകുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഉരുകുന്നുണ്ട് ഇനി അടുത്ത ടൈപ്പ് വൂള് വൂൾ എടുക്കാണ് എന്നിട്ട് അത് കത്തിച്ച് നോക്കാണ് വൂൾ എടുക്കുന്നു അതൊന്ന് കത്തിച്ച് നോക്കാണ് വൂള് വിത്തൗട്ട് എനി ആഷ് ഒരു ആഷും ഇല്ലാതെ അതങ്ങ് കത്തി പോവാണ് ഓക്കെ അത് കത്താൻ കുറച്ചും കൂടെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കുകയാണ് ഓക്കെ വൂള് കത്താൻ കുറച്ച് ഇതാണ് കാരണം എന്താണ് അത് ഫൈബർ അല്ല തിൻ ഫൈബർ അല്ല കുറച്ചുകൂടെ കട്ടി കൂടിയ ഫൈബർ ആണ് വൂള് അതുകൊണ്ട് അത് കത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ആ ഇതാണ് നമുക്കുള്ള ഏരിയ സിൽക്ക് സിൽക്ക് കത്തുന്നുണ്ടോ ഉണ്ടോ സിൽക്ക് ഇസ് നമുക്ക് സിൽക്ക് ഇസ് ഇൻഫ്ലെയിമബിൾ അത് കത്തി തീ പിടിക്കില്ല തീ കരിയും പക്ഷെ അത് തീ ആയിട്ട് കത്തില്ല അതാണ് സിൽക്ക് നിങ്ങളുടെ ഏരിയ ഒരു സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും കിട്ടിയാൽ എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയും എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ആണ് ജസ്റ്റ് അറിഞ്ഞിരുന്നാൽ മതി കാശ്മീർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ടൈപ്പ് ഫൈബർ ആണ് അതുകൊണ്ട് അത് കത്തും അതിങ്ങനെ നല്ലോണം കത്തും അധികം കത്തില്ല എങ്കിലും അത് തീ പിടിക്കുക അതിൽ അതാണ് അതിൻ്റെ വ്യത്യാസം നമ്മൾ സിൽക്ക് കത്തിച്ചപ്പോൾ കണ്ടതാണ് അത് കത്തൂല തീ പിടിക്കില്ല അത് അങ്ങനത്തെ ഫൈബർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ഫേക്ക് സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ഫേക്ക് സിൽക്ക് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആർട്ടിഫിഷ്യലി സിന്തസൈസ് ചെയ്തെടുത്തിരിക്കുന്ന സിൽക്കിനെ നമ്മൾ കത്തിക്കാൻ പോവാണ് അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കിക്കോ നമ്മൾ സിൽക്ക് നേരത്തെ കത്തിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞതാണ് ഇതിൽ തീ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പൊ അതെന്ത് പറ്റി അത് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ കരിഞ്ഞ് വന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി ഫേക്ക് സിൽക്ക് കത്തിക്കുമ്പം വിസ്കസ് സെല്ലുലോസ് എന്ന് പറയുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഫേക്ക് സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഈ പറഞ്ഞ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് കത്തിക്കുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും എന്താ അതിന്റെ വ്യത്യാസം അതാണ് അതായത് അത് പന്തം പോലെ കത്തും അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സിൽക്ക് കത്തിക്കുമ്പം അതിൽ ഫ്ലെയിം ഫ്ലെയിമബിൾ അല്ല അത് കത്തില്ല കരിയേ ഉള്ളൂ അത് പുകഞ്ഞോണ്ടിരിക്കേ ഇരിക്കുള്ളൂ പക്ഷെ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആണെങ്കിലോ ഇതേപോലെ തീ നമുക്ക് ഈ വിളക്കിലൊക്കെ വെക്കുന്ന തീ പോലുള്ള ഇങ്ങനെ കത്തി കത്തി നിൽക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു എക്സ്പെരിമെന്റ് വഴി നാച്ചുറൽ ആയിട്ടുള്ള സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള സിൽക്കും ഡിസ്ക്രിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പൊ ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ആരെങ്കിലും നിങ്ങൾ പരീക്ഷയ്ക്ക് വാട്ട് ഇസ് ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ എന്താണ് സിൽക്ക് ആൻഡ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് ചോദിക്കുകയാണെങ്കിൽ പറയാൻ വേണ്ടി കാണിച്ചു എന്നുള്ളതേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ശരി അപ്പം അതാണ് അത്രയേ ഉള്ളൂ അത് ഇനി അത് പോയിന്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്താണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്നുള്ളത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം അതായത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ഇസ് ജാസ്റ്റ് സിനോണിം ഓഫ് റയോൺ അതായത് റയോണിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന വേറൊരു പേരാണ് എന്ത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് അപ്പൊ റയോൺ എന്താണ് റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് മെൻ മെയ്ഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബാംബൂ ഫിസ്കോസ് ഇറ്റ് ഇസ് ഓൾസോ സംടൈംസ് കോൾഡ് ബാംബൂ സിൽക്ക് അപ്പൊ ചില ഇതിൽ നമ്മൾ ബാംബൂ എന്നുള്ള വിസ്കസിനെ സാധാരണ ഒരു സെല്ലുലോസിൽ നിന്നാണ് റയോൺ ഉണ്ടാക്കുക ചില ഇതിൽ മുളയെന്ന് ഉണ്ടാക്കും മുളയെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നമ്മൾ അതിനെ വിളിക്കുന്ന ബാംബൂ സിൽക്ക് എന്നാണ് ഓക്കെ ദ ഫസ്റ്റ് സക്സസ്ഫുൾ ആർട്ട
റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് റയോൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊരു പേരിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു വിസ്കസ് റയോൺ എന്നുള്ള പേരിലും അയാൾ അറിയപ്പെടുന്നു ഓക്കെ വിസ്കസ് റയോൺ ഓൾദ് നോട്ട് സോൾഡ് നടന്ന നെയിം ഓഫ് ആർട്സിൽ കിൻഷിലി നൈലോൺ ദ ഫസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ഫയർ നിങ്ങൾ നൈലോൺ ആണ് ഫസ്റ്റ് സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ളത് നൈലോൺ ആണ് ഓക്കെ നൈലോൺ എന്താണെന്നുള്ളത് നിങ്ങൾക്കറിയാം നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ്സ് എ പോളിമർ ഓഫ് ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡ് ആൻഡ് അടിപ്പിക് ആസിഡ് ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡ് അതായത് എക്സാം മെതിലിൻ ഡയമീനും ടെറിഫ് താലിക് ആസിഡ് അല്ല സോറി എക്സാം മെതിലിൻ ഡയമീനും അടുപ്പിക് ആസിഡും തമ്മിലുള്ള കോ പോളിമറൈസ് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോളിമറിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് നൈലോൺ സിക്സ് സിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ കാപ്രോ ലാക്ട്രോൺ പോളിമറൈസ് ചെയ്താൽ പോളി കാപ്രോ ലാക്ട്രോൺ ആവും അത് നൈലോൺ സിക്സ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതൊക്കെ അതിന്റെ നൈലോൺ ഫൈബർ ആണ് നൈലോൺ ഫൈബർ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ പ്ലസ് ടുവിൽ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും ഇറ്റ്സ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആർ ഫാർ സുപ്പീരിയർ ടു റയോൺ ആരുടെ നൈലോണിന്റെ റയോണിനെ കാറ്റും നല്ല പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് ആൻഡ് സിൽക്ക് വെൻ വെറ്റ് ആ സിൽക്കിനെ കാറ്റും വെറ്റ് ആകുമ്പോൾ സിൽക്കിന്റെ ചില പ്രോപ്പർട്ടീസിൽ വ്യത്യാസം വരും അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നും അവർക്കില്ല നൈലോൺ ഇല്ല ആൻഡ് സോ ഇറ്റ് വാസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ മെനി മിലിറ്ററി ആപ്ലിക്കേഷൻസ് ഇറ്റ്സ് പാരച്യൂട്ട് പാരച്യൂട്ടിലൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിരുന്ന ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ആരാണ് നൈലോൺ ഫൈബർ ആണ് പാരച്യൂട്ടില് നമ്മളാ ബലൂണിന് കെട്ടി നിർത്തുന്ന ഫൈബർ കയർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മള് നോർമലി വീട്ടിൽ അശ കിട്ടുന്ന സാധാരണ കയറാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് അങ്ങനത്തെ ഇതല്ല സ്പെഷ്യലി മെയ്ഡ് ഫോർ സച്ച് കൈഡ് ഓഫ് ആപ്ലിക്കേഷൻ അതായത് നൈലോൺ ഫൈബർ ആണത് നൈലോൺ ഫൈബറിൽ അതിന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് അതിന് അത്രയും ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ എയറിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഫോഴ്സിന് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും രണ്ടാമത്തത് ഈ പറഞ്ഞ വെറ്റ് ആണെങ്കിലും മഴയാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് എന്ത് ഹാർഷ് കണ്ടീഷൻസ് ആണെങ്കിലും അയാൾക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ നൈലോൺ ഫൈബറിന് പ്രോപ്പർട്ടിയിലൊന്നും അതിന്റെ ഇലാസ്റ്റിക് ബിഹേവിയറിലൊന്നും യാതൊരു വിധ വ്യത്യാസവും വരില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് പാരഷ്യൂട്ട്സിൽ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് ഓൾ ദോ നൈലോൺ ഇസ് നോട്ട് എ ഗുഡ് സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ഫോർ സിൽക്ക് ഫാബ്രിക് അത് ഫാബ്രിക്കിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല കാരണം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു ഫ്ലാ ഗ്ലോസി അപ്പിയറൻസ് ഉണ്ട് സിൽക്കിന് അങ്ങനത്തെ അപ്പിയറൻസ് നൈലോൺ ഇല്ല ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് എ സക്സസ്ഫുൾ ഫംഗ്ഷണൽ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് അതായത് ഫംഗ്ഷൻ അതിന്റെ സിൽക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഫംഗ്ഷൻസിനെയൊക്കെ ഫംഗ്ഷൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് ഈ പറഞ്ഞ കെട്ടാൻ മെക്കാനിക്കൽ ഫംഗ്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഈ കെട്ടാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ കെട്ടിയിടാൻ ഫോഴ്സ് വിസ്റ്റാൻഡ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്ലിക്കേഷൻ ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഈ വെറ്റ് കണ്ടീഷൻസിനെ ഓവർകം ചെയ്യാനുള്ള ഫംഗ്ഷൻ അങ്ങനെ എടുത്തുള്ള ഫംഗ്ഷണൽ ആപ്ലിക്കേഷൻസിനൊക്കെ നമുക്ക് സിൽക്കിന് പകരം ഈ പറഞ്ഞ നൈലോണോ റയോണോ ഒക്കെ ഉപയോഗിക്കാം നൈലോൺ ആണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കുക ഡ്യൂ ടു ഇറ്റ് സുപ്പീരിയർ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാൻ റയോൺ ഇൻ ദ പ്രസന്റ് ഡേ ഇമിറ്റേഷൻ സിൽക്ക് മേ ബി മെയ്ഡ് വിത്ത് ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഇമിറ്റേഷൻ സിൽക്ക് എന്ന് പറയുന്ന റയോൺ ആകാം മെർസറൈസ്ഡ് കോട്ടൺ ആകാം പോളിയസ്റ്റർ ആകാം അല്ലെങ്കിൽ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഉള്ള ബ്ലെൻഡ് ആകാം ഓക്കെ നിങ്ങൾ കടയിൽ നിന്ന് ഉടുപ്പൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ നേരത്ത് ചിലർ പറയും റയോൺ ആണെന്ന് ചിലർ പറയും എന്താണ് സിൽക്ക് ആണെന്ന് ചിലർ പറയും കോട്ടൺ ആണെന്ന് ചിലർ പറയും ബ്ലെൻഡ് ആണെന്ന് ഇത് ബ്ലെൻഡ് എന്നൊക്കെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ബ്ലെൻഡ് ഓഫ് പോളിയസ്റ്റർ കോട്ടൺ റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയസ്റ്ററും കോട്ടൺ അല്ലെങ്കിൽ പോളിയസ്റ്റർ റയോൺ അല്ലെങ്കിൽ റയോൺ സിൽക്ക് എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും മിക്സ് ചെയ്ത് നമുക്കൊരു മെറ്റീരിയൽ ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ബ്ലെൻഡഡ് തുണി അല്ലെങ്കിൽ പ്യുവർ ഫോം ഒക്കെ നമുക്ക് ഫാബ്രിക്കില് അതായത് ടെക്സ്റ്റൈൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വെരി വൈഡ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചു വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നാച്ചുറൽ സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും തമ്മിലുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടെ നോക്കാം ഡെസ്പൈറ്റ് ജനറൽ സിമിലർ അപ്പിയറൻസ് ജനറലി സിമിലർ അപ്പിയറൻസ് ആണ് വലിയ നമ്മൾ നേരത്തെ കത്തിച്ച എക്സ്പെരിമെന്റ് കണ്ടതാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ഒന്നും പെട്ടെന്ന് തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റില്ല ബട്ട് എപ്പോഴും സിൽക്കിന് സിൽക്കിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി കാണും അല്ലെ ജെനുവിൻ സിൽക്ക് ഹാസ് യൂണിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ദാറ്റ് ആർ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷബിൾ ഫ്രം ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ജസ്റ്റ് ലൈക്ക് എന്ത് 
സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിൽക്കിനെ നമ്മൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ആണ് അത് കത്തുമ്പം ഒരുമാതിരി പ്ലാസ്റ്റിക് കത്തിച്ച പോലത്തെ ഒരു സ്മെല്ലും അതേപോലത്തെ ഒരു ആഷ് ഉരുകുന്ന ഒരു ഒരു ആഷ് ചാരുമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിനെ ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്ക് ആണോ നാച്ചുറൽ സിൽക്ക് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള സിൽക്ക് മാത്രം നടത്തുന്ന കെമിക്കൽ ടെസ്റ്റ് നടത്തുക അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നാച്ചുറൽ സിൽക്കും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും ഡിസ്റ്റിംഗ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ഈ മൂന്ന് പോയിന്റും ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കിനുള്ള എന്ത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് അല്ലെങ്കിൽ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ സിൽക്കും നാച്ചുറൽ സിൽക്കും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതൊക്കെ എഴുതിയെടുത്ത് പഠിക്കുക ഇനിയുള്ളത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് വൾക്കനൈസ്ഡ് റബ്ബർ വൾക്കനൈസ്ഡ് റബ്ബർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് വൾക്കനൈസ് വൾക്കനൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇറ്റ് ഈസ് എ പ്രോ ഇറ്റ് ഈസ് എ റേഞ്ച് ഓഫ് പ്രോസസ് ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഹാർഡനിങ് റബ്ബർ റബ്ബർ നിങ്ങൾ നാച്ചുറലി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് ഷീറ്റ് ആയിട്ട് ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞ് തൂങ്ങിയൊക്കെയാണ് ഇരിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ അതിനൊട്ട് ഹാർഡ്നെസ് ഇല്ല അപ്പൊ ഒരു ടയറിന്റെ ആപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ വളച്ച് വെച്ചാൽ പോരല്ലോ ആ ഷീറ്റിനെ നമ്മൾ വളച്ച് ഒരു സർക്കിൾ ഷേപ്പിലാക്കിയ ടയറായിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യോ ഇല്ല അതിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡ്നെസ് വേണമെങ്കിലേ നമ്മളെ പോലുള്ള നല്ല തടിമാടം വേറെ വെയിറ്റ് ഒക്കെ അതിന്റെ താങ്ങാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അതിനായിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം ടയറിനെ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അല്ലെങ്കിൽ ആ റബ്ബറിനെ കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡൻ ചെയ്യണം ഓക്കെ ഈ ഹാർഡൻ ചെയ്യാനായിട്ട് ആ നിങ്ങൾക്ക് അതിനിടയ്ക്ക് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങൾക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ് അതായത് വെള്ളിയാഴ്ചത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പരീക്ഷ ഉണ്ടാവും അപ്പൊ എല്ലാവരും കൃത്യമായിട്ട് പത്തരയ്ക്ക് പത്തരയ്ക്ക് ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഹാജരാവുക നിങ്ങളൊരു ഗൂഗിൾ ഫോം വഴിയിട്ടാണ് പരീക്ഷ നടത്താൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ എന്ത് പറ്റും നിങ്ങൾ പത്തരയ്ക്ക് എല്ലാവരും പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുക അടുത്ത വെള്ളിയാഴ്ച പത്തരയ്ക്ക് പ്രസന്റ് ആയിരിക്കുക അപ്പൊ നമ്മളൊരു പരീക്ഷ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഈ ചാപ്റ്ററിനെ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തി ഒരു പരീക്ഷ നമ്മൾ നടത്തും എല്ലാവരും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരും ഇതുവരെ പഠിച്ച പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വൃത്തിയായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വരാം ഓക്കെ ശരി അപ്പം ഹാർഡനിങ് ഓഫ് റബ്ബർ ഹാർഡനിങ് ഓഫ് റബ്ബർ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന വൾക്ക് ആ പേ അതിനെ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എന്ത് വൾക്കനൈസേഷൻ അത് എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നാച്ചുറലി നമ്മൾ ജനറലി നമ്മൾ നാച്ചുറൽ റബ്ബറും സൾഫറും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്ത് പറയാ ഇത് ഹാർഡൻ ആകുന്നത് അപ്പൊ റബ്ബറിനെ നമ്മൾ സൾഫർ കുറച്ച് എമൗണ്ട് സൾഫറോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡോ അങ്ങനത്തെ ഉള്ള ഏതെങ്കിലും മെറ്റീരിയൽ വെച്ച് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുമ്പം നാച്ചുറലി എലാസ്റ്റിക് ആയിട്ട് വളഞ്ഞു തൂങ്ങിയിരുന്ന റബ്ബർ കുറച്ചും കൂടെ സ്റ്റിഫൻ ആകും കുറച്ചും കൂടെ ഹാർഡൻ ആകും ഓക്കെ പിന്നെ ആ ഹാർഡ് സിന്തറ്റിക് റബ്ബറിന് വേറെ പല മെത്തേഡുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ ഫോർമാലിറ്റി ഹെഡോ അല്ലെങ്കിൽ അതേപോലുള്ള ക്രോസ് ലിങ്കിങ് ഏജൻസോ മെത്താക്രിലിക് ആസിഡോ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും ക്രോസ് ലിങ്കർ ഒക്കെ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് ഹാർഡൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ ഇനി അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് സിലിക്കോൺ റബ്ബർ സിലിക്കോൺ അതായത് സിന്തറ്റിക് റബ്ബർ ആണ് സിലിക്കോൺ റബ്ബർ അതിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വൾക്കനൈസിങ് വഴി അതായത് റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ വൾക്കനൈസേഷൻ വഴി യൂസിങ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് വൾക്കനൈസ് ചെയ്യുക ക്ലോറോപ്രീൻ ആണെങ്കിലോ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് വഴി അപ്പം സിലിക്കോൺ റബ്ബർ ആണെങ്കിൽ റൂം ടെമ്പറേച്ചർ വൾക്കനൈസേഷൻ അതായത് റബ്ബർ സൾഫറിനെ നമ്മൾ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ തന്നെ ആഡ് ചെയ്യും അപ്പൊ അത് ഹാർഡൻ ആവും ക്ലോറോപ്രീൻ ആണെങ്കിൽ മെറ്റൽ ഓക്സൈഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ വൽക്കനൈസ് ചെയ്യും വൽക്കനൈസേഷൻ കാൻ ദർ ഫോർ ബി ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ക്യൂറിംഗ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റോമ ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഓഫ് ഇലാസ്റ്റോമേഴ്സ് വിത്ത് ദ ടേംസ് വൽക്കനൈസേഷൻ ആൻഡ് ക്യൂറിംഗ് സം ടൈംസ് യൂസ്ഡ് ഇന്റർചേഞ്ച് ഓൾ ഇൻ ദിസ് കോണ്ടക്സ് അതായത് ചില ആൾക്കാർ വൽക്കനൈസേഷൻ എന്നും പറയും ചില ആൾക്കാർ ക്യൂറിംഗ് എന്ന് പറയും രണ്ടും സംഭവം സെയിം തന്നെയാണ് രണ്ടിൽ എന്താണ് ചെയ്യുക ഹാർഡനിങ് ഓഫ് റബ്ബർ ആണ് രണ്ട് കേസിലും ചെയ്യുക ഓക്കെ അതെങ്ങനെയാണ് ശരിക്കും അത് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞതാണ് പോളിമർ പല ഫോമിലിരിക്കുക ഒന്നെന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആയിട്ടുള്ള
S S cross linked introduce ये पड़ो ऐने याने नम्बर दोनों वाले या cross linked rubber याने बोलें ओके इन्हें vulcanization in common with the curing of other thermosetting plastic polymers is irreversible process नम्बर ये vulcanization ये रिड पिन आती रिच soft air ना rubber वगैरह में जाते ना रख पूला because it is an irreversible process आ crossings once introduce ये दाले नमक भी ना देने मार्च आम बिटल है अपन उनका हेयर का बालन नहीं रीकी ना हेयर ना स्ट्रेटन जिया में जो अल्ले अरे इन्हें ना स्ट्रेटन जिया आ ओरे मोडीलिम सल्फर डाइसल्फाइड लिंगे तो सुन्दर कोर्ट्स हीट उड़ ताले ये ला आ क्रॉस लिंगे पोटी पो सल्फर सल्फर लिंगे जो पोटी पो अपन दो जन लीनियर रा� अपन दो जन डाइसल्फाइड बॉर्ड हो गया है पिन ऐल लीनियर पॉलीमर स्ट्रेट वाड़ी वाली डिग्री ना मुड़ी लेकिन मार अपन हमारे करेक्ट गाने गाने में दो जन नेचुरल है ना सल्फर प्रोटीन लगा ला सल्फर अंदर वीड क्रॉसिंग जो है ना करेक्ट गाने गाने में यार ला वीड मुड़ी वीड पढ़े वाले आह ये पढ़ने वाले तो हमारे केमिकल रिएक्शंस वाली इंट्रोड्यूस है ना सल्फर सल्फर लिंगे इसे पीने डे मार्च आ बैठ गया इट इस एन इरुवासिबल प्रोसेस ओके इतने गाड़ी में लंदन तल कारण पढ़ी चित्र वाले नी बाकी वाला एडवांटेजेस एडवांटेजेस ऑफ वर्कनेज्ड रबर ओवर नॉनवर्कनेज्ड � व्यारायेश्वर रात्रि अनुभव में निकले हुए हैं इनके आए चेहरे, ओके? अब हम इधर आने वाले किन्हों ने आसाइनमेंट दे, अब आसाइनमेंट इन्हें प्रपेयर है ना परीक्षा की प्रपेयर है ना, अन्य प्लास्टिक आईडेंटिफिकेशन कोड दो टला द आर्द्र वासन होगा, पर हमले इन्हें देखिए ना नोकिया द नमले मेन ऐड नो किया था सिंथेटिक रबर ने एप्लीकेशन सिंथेटिक रबर में वाले ना सिंथेट स्टेरिन ब्यूटा डाइन रबर एसबीआर रबर आगा पॉली आइसोप्रीन आगा नियोप्रीन ने पॉली मना रहे थे क्लोरोप्रीन आगा इलेगले एप्ली आ अगर क्या आगा इन लेगे एप्लीकेशन से टायर डोर एंड विंडो प्रोफाइल होस बेल्ट मैटिंग एंड फ्लोरिंग ले को बोली थी सिंदे आर्टिफिशियल सिल्क के अंदर आना मौकी ऐंगने इन्हें डिस्ट्रीब्यूशन आना मौकी ऐंदर आना आर्टिफिशियल सिल्क का मुल्ला मौकी ऐंदर दोनों में एप्लीकेशन सम पिन आर ऐंगने डिस्ट्रीब्यूशन Indonesia पेरिम रोल नंबर के इधर दिखते हैं आधा लल्ला आधा हम लोग के सेपरेट ऐसे टाइप पे इधर एक मैसेज आए थे मुझे आएगा आधा तो हमारा पेरे आह क्लास नंबर क्लास ऐसा हमारा लगा था ओके इनके आह व्हाट्सएप पे मैसेज आएगा नाला रात रे उम्बल बन के आते कितना ओके पितरे एक आये ना उर्ते एक बड़ी क्यों इन्द वाले वाला पोर्शन � परीक्षित कर लाते हैं उनके लिए आयेश तर परीक्षित क्यों नहीं लाते हैं इधर वाले पढ़ पिचा पोषण सही है वालकन आयेश तर आप बर वाले लाल पोषण से पढ़ी चिट्टे नमक के आड़ते वाले आयेश परीक्षित करना ओके ठीक